myself rajendra arora better known as arin sir teaching mathematics from the past more than 30 years of course studied at iit kanpur in this video i would like to discuss how to maximize your score in mathematics which is the most difficult part of j mains paper aim of almost all the students who are appearing in j mains is to get at least 90 percentile or more in order to get 90 percentile they have to get a reasonable score in maths now question arises what is that reasonable score actually the reasonable score varies from shift to shift depending upon the level of maths to be asked in the shift nobody knows what will be the level of mathematics in your shift so to predict that reasonable score in a particular shift is difficult so you have to follow a general trend for 90 percentile in maths you have to attempt eight or more questions correctly and for 99 percentile in maths you have to attempt 15 or more questions correctly but please not too many negative spice the score and hence percentile which is the actual basis of selection now how to attempt mathematics part of j mains paper in order to solve eight or more questions correctly in maths as you know mathematics questions are lengthy in nature so maths is going to take slightly more time than other subjects say one hour 10 minutes at the maximum you can spend one hour 20 minutes to maths in no case you have to devote more than one hour 20 minutes otherwise it's going to affect other subjects output in maths depends upon your flow in maths and flow depends on how the start of the paper is so you have to pick six questions a set of six questions out of those pick up a question which you are sure to attempt correctly now attempt that question correctly at a slightly slower speed so that error don't crop up once you are able to attempt one question correctly your confidence will be more now pick up the second question attempt it and then third suppose from the first set of six question you are able to pick up three questions which are to be attempted what good now pick another set of six to seven questions again do the same procedure you have to select the questions carefully in order to score well so selection of questions or careful selection of question plays an important role in getting a good percentage nowadays two to three questions comes under the easy category but another six to seven questions are the easy but has a lengthy calculation work so you can say eight to 10 questions are easy but in order to attempt them calculation plays a very very important role in your selection and non selection you can attempt these 10 questions only when your calculation part is quite good so improve your calculation part in order to get a good percentage but if you want to get 99 or more percentile you have to attempt 15 or more questions correctly so you have to attempt those 8 to 10 questions which are comes under the easy category now you have to attempt some more questions which are of average level here again calculation plays a very important role and of course reduction of errors is the key point if you are able to reduce your errors then only you can attempt the 15 questions but there is a second point also 
while attempting an average level question sometimes it stopped in between when the questions stopped in between it's a very difficult position for a child ab kya kare they waste lot of time you have not to waste time leave the question aside and pass on to the next physically as well as mentally in math part only 4 to 5 questions are really very difficult you can easily leave those questions and just focus on your calculation part means reduction of numerical errors so a very simple strategy of reducing numerical errors and leaving the question aside while it stopped in between will easily give you 99 or more percentile less than 4 days left for your actual je main paper you have studied a lot during the past 2 years if you are able to use 90% of what you have studied you are bound to get a real good percentile but you can remember the things on the examination day only when there are no new learnings means you can use what you have studied during these two years and even before only when there are no new learnings reason for that is new learnings create a stress and when they create a stress you are you tend to forget the things you may forget the things during the paper so you have to be careful no new learnings and even revision is only through mock tests and they are proper follow up and now from where to take the mock test you can take the actual je main papers of 2023 2022 2021 and newly added mock tests by nta in that order one paper of each type to be done in these four days now a natural question comes to your mind why not to take the tests of other institutes reason for that is they may not be exactly of the same level since they are not exactly of the same level they may create a stress for example if the paper is too difficult you will get demotivated and if the paper is too easy you will feel extra relaxed so don't go for the papers of other institutes only actual je main papers and their proper follow up is needed for a real good percentile next timings for mock tests actually you should appear at the same time aapka paper hona hai either 9 am to 12 noon or 3 pm to 6 pm nice follow up of the mock tests are really very important these follow ups can improve your score by 20 marks 20 quantum jump in your percentile ab ye follow up karna kaise hai after assigning marks to the questions you divide the questions of the mock test in four categories part 1 questions which you are unable to start next questions which you started stopped in between part 3 questions in which error in the end and part 4 correctly attempted questions now first of all i will discuss questions in which error in the end means part 3 these are those questions you must go all out for that ye aap kar sakte ho kis liye nahi hue error so what you have to do you have to reduce your errors by now you must know ki aap error karte kahan pe ho 
सिंस यू नो एरर कहां पे होती है जब उसके पैरल स्टेप आएगा मॉक टेस्ट में या एक्चुअल पेपर में आपको ये करना है स्लो डाउन होके विद मोर कंसेंट्रेशन काम करना है सो दैट देर इज नो एरर देखो मैंने जब कहा स्लो डाउन होके स्लो डाउन के साथ साथ मैंने बोला कंसेंट्रेशन इंप्रूव होनी चाहिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट अब ये तो तुम डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हो वेन यू ड्राइव ऑन ए स्ट्रेट रोड आपकी स्पीड काफी होती है जब राउंड अबाउट पर अप्रोच करते हो यू गेट स्लो डाउन क्यों एरर प्रोन एरिया है ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन ना हो जहां आप एरर करते हो वो आपका एरर प्रोन एरिया हुआ जब भी उस टाइम पर स्टेप आपको स्लो डाउन होके विद मोर कंसेंट्रेशन काम करना पड़ेगा ओनली देन एरर्स नहीं होंगे तो इफ यू वॉन्ट टू रिड्यूस योर एरर्स So you have to improve your concentration by slowing down in that area. Is this thing clear? So errors. Now, one thing or be hai. Errors, many times end me in a hurry. Why? Question two. Now, four options are given in the question. We have to select one. अब चारों को प्रॉपरली चेक करना पड़ेगा आपके आंसर से क्या मैच करता है अगर आप ये कर पाए ओनली देन यू विल बी अटेम्प्टिंग दी एक और भी होती है न्यूमेरिकल एवर्स आर ऑल्सो ड्यू टू एक्साइटमेंट इन द एंड हो गया क्वेश्चन अभी नहीं हुआ जब तक आप करेक्टली मार्क नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा आपने करेक्टली मार्क किया है कि नहीं तो योर कंसेंट्रेशन शुड बी रियली गुड मार्क द आंसर करेक्टली लेट्स पास ऑन टू क्वेश्चंस इन पार्ट टू दीज आर दी क्वेश्चंस वाइल अटेम्प्टिंग दिस स्टॉप इन बिटवीन इन दिस कैटेगरी लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन कब्स When we start, we stop in between. I will subdivide it into two parts. Part one. These are the questions where we are unable to think. हमको proceed कैसे करना है? Means there is a logical gap. That logical gap is to be filled. From where you are going to fill that logical gap? Through your short notes. जो short notes बनाए हैं. उसका यूज होगा उसके थ्रू गैप फिल होगा पर मैथ्स में गैप ऐसे फिल नहीं होगा आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी उसी टाइप के फाइव टू टेन क्वेश्चंस की जब ये प्रैक्टिस करोगे तभी वो गैप फिल होगा तभी आपका वो स्टेप आगे से क्वेश्चंस में ठीक होगा अब जो पार्ट टू के क्वेश्चन है उनमें सब डिवाइड में एक और कैटेगरी आ गई वेयर अब दिस कैटेगरी इज बिकॉज वी कम्पटेड एन न्यूमेरिकल एरर अब ये न्यूमेरिकल एरर हुई न्यूमेरिकल एरर को मैंने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया इससे पहले तो यू मस्ट नो हाउ टू रिड्यूस योर न्यूमेरिकल एरर्स ऑल राइट दिस इज अबाउट पार्ट टू क्वेश्चन नाउ आई पास ऑन टू पार्ट वन टाइप क्वेश्चन क्वेश्चन विच वी आर अनेबल टू स्टार्ट अगेन आई डिवाइड इट इंटू टू कैटेगरी कैटेगरी वन वेयर वी मेड अ कॉपी डाउन एरर अब ये कॉपी डाउन एरर क्यों होती है भाई यू आर वर्किंग ऑन द स्क्रीन एंड राइटिंग हेयर आई एंड हैंड कॉर्डिनेशन की प्रॉब्लम की वजह से एरर हुई Your concentration should be good so that there is no copy down error. Because copy down error means unnecessary loss of marks. All right. Now, when I have subdivided, there are some questions that can be such that we don't even know where the question is. Just think about the topic. Which topic is it? 
तो उस टॉपिक का रिवीजन करना पड़ेगा कहां से शॉर्ट नोट से शॉर्ट नोट आपके पास है उस टॉपिक का रिवीजन करो बट सिर्फ टॉपिक का रिवीजन करने से काम नहीं चलेगा आपको फाइव टू टेन क्वेश्चन ऑफ दैट टाइप की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी दस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चलिए तो ये तो हुआ पार्ट वन टाइप के क्वेश्चन का फॉलोअप अब तुम कहोगे और कौन सी टाइप रह गई भाई अभी रह गया पार्ट फोर अब नेचुरल क्वेश्चन कम्स टू योर माइंड ये तो क्वेश्चन ही मेरा करेक्टली अटेम्प्टेड है वट इज द नीड ऑफ द फॉलोअप जस्ट थिंक अबाउट कि आपको वो क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा से सेवन मिनट्स अब ये सोचो कैन यू हैव ए बेटर मेथड इन विच वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन इन जस्ट फोर मिनट्स अगर ऐसा मेथड मिल गया क्विंटम जम देखो आपने तीन मिनट्स सेव कर लिए पेपर में दस ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो सेविंग टाइम इन सच पेपर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट तो गो फॉर द बेटर मेथड्स ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑल राइट सो इस वे में आपने सारे क्वेश्चन दोबारा से करने हैं रिवाइज करने हैं इसे टाइम कंज्यूमिंग जॉब आपके सिक्स टू सेवन आवर्स लग सकते हैं पर मैंने पहले ही बोला है अगर दो या तीन ऐसे फॉलोअप करोगे Your score can improve by 20 marks. 20 marks समझते हो क्विंटम जंप इन द परसेंटाइज और काफी टाइम से आप देख रहे हो घर में टेस्ट देते हैं मॉक टेस्ट परसेंटाइज वही मतलब स्कोर वही स्टेगनेंट का स्टेगनेंट इंप्रूव नहीं हो रहा ये इंप्रूव जब होगा जब फॉलोअप इस कैटेगरी में आएगा अदरवाइज स्कोर ज्यादा इंप्रूव नहीं होगा मॉक टेस्ट से तो मॉक टेस्ट With proper follow-up is the need of the R. Finally, your behavior matters in last few days. You should be calm and relaxed. बस हो गया आने दो पेपर को देखेंगे We'll do it. Note one thing: you have not to study now too much, and you have not to study too less. भाई ज्यादा भी नहीं पढ़ना बहुत और कम भी नहीं पढ़ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सो दैट यू आर इन टच विद दैट बिलीव इन योर सेल्फ यू आर ए गुड स्टूडेंट यू आर बाउंड टू डू वेल एंड ऑन द ईव ऑफ द एग्जाम यू मस्ट गो फॉर ए ब्रिस्क वॉक सो दैट यू आर रिलैक्सड ऑन द एग्जामिनेशन डे इन द एंड मस्ट रिमेंबर द कोर्ट ऑफ स्वामी विवेकानंद एराइस एवरी and stop not till the goal is reached okay then thank you all